പ്രിയ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും കൊമേഴ്സ് ട്യൂട്ടർ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വൺ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതാനും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് ഡെവലപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷും അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ദെൻ പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് റക്കം പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റതാണ് രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് ആൻഡ് ഫോർത്ത്ലി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഈ അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അകത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് ക്യാഷും സ്റ്റോക്കുമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡും കാണിക്കണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനയ്യായിരം അസറ്റുണ്ട് ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പതിനയ്യായിരം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് പതിനയ്യായിരം ക്യാപിറ്റലിൽ അപ്പോൾ അസറ്റും ഇക്വിറ്റീസും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരം രൂപ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷിൽ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ക്യാഷ് കുറയുന്നു അതേസമയത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോളത്തിൽ പ്ലസ് രണ്ടായിരം ഒരസെറ്റ് കൂടി മറ്റൊരസെറ്റ് കുറഞ്ഞതിനാൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല പതിനയ്യായിരം തന്നെയാണ് ദെൻ ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടലും പതിനയ്യായിരമായിട്ട് തുടരുന്നു ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് റൊക്കം പണത്തിനാണ് വിറ്റത് മൂവായിരം രൂപയാണ് പണമായിട്ട് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് വിറ്റത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് രണ്ടായിരമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതാണ് അപ്പോൾ പണം ലഭിച്ചത് മൂവായിരം ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷിൻ്റെ കുളത്തിൽ എന്നാൽ സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് കുറയുന്നത് സോ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ അപ്പോൾ മൂവായിരം വർദ്ധിച്ച് രണ്ടായിരം കുറയുമ്പോൾ അസെറ്റ് ആയിരമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറായിരമാണ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ആയിരം രൂപ ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാഭം ക്യാപിറ്റലിനൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ പ്ലസ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആകുന്നു ദൻ നാലാമതായിട്ട് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിലവാണ് വാടക നൽകിയതാണ് വാടക ആയിരം രൂപയാണ് നൽകിയത് വാടക ആയിരം രൂപ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷിൽ അത്രയും കുറയുന്നു മൈനസ് തൗസൻഡ് ക്യാഷിൽ അതേസമയത്ത് ഒരു ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നതിനാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സും ഇക്വിറ്റീസും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആകുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസിൻ്റെ കേസായിരുന്നു എട്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഐ മീൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എട്ടായിരം രൂപയുടെ ആയിരുന്നു 
സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിൽ ദെൻ കടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു ലയബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാലത്തിൽ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസെറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടുന്നു പതിനയ്യായിരത്തിനോട് കൂടി എട്ടായിരം ആഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂവായിരമാണ് അതുപോലെ ഇക്വിറ്റീസിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിനോട് കൂടി എട്ടായിരം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരമാണ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റീസ് ഇത്ര അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഈ മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷനും അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഫൈനൽ ഇക്വേഷനോട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൈവശമുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പണമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നൽകി അപ്പോൾ എട്ടായിരമായി എന്നാൽ ക്യാഷ് സെയിൽസിലൂടെ മൂവായിരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നായിരമായി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ആയിരം റെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റിരുന്നു അപ്പോൾ മൂവായിരമായി ദെൻ പിന്നീട് എട്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് പതിനൊന്നായിരമായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് പതിനൊന്നായിരമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഫർണിച്ചർ നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂവായിരമാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റീസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിന് തുല്യമാണ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കാണുകയുണ്ടായി ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും തുല്യമായ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ആ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിനെയും കണക്കിലെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും രണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവയെ കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവയുടെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യലാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ചുമതല അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിന് അനുസരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനും റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വ്യത്യാസമാണ
liabilities, capital, expenses and income. These are the five categories of accounts. Now, account is the first item. It is the first item. That is the assets, liabilities, capital, Expens, Incomes. Income is called Revenue. Now, we are talking about the account. Now, there are rules of account rules of debit and credit. There are rules of account rules of account rules of account. Now, we are talking about the account. Double entry system and said it's a transaction name. Namal Vishagalan Chedu under Eth account name under debit and other Eth account name under credit and other man's lock. Yendana debit and on to the shake another. Namal Nerthana Suji Pichirino receiving aspect na debit and Sadarna giving aspect na credit and other. Yendana debit and on to the shake another. ஒரு அக்காண்ட் இந்தே எடது பாகத்தல்லைங்க லெப்சைடில் ரேகப்படுத்தனே நான் debitியே என்ன வரையிடா அல்லைங்கள் அவையே DR அன்ன சுருக்கப் பேரில் DR அல்லை debtor என்ன சுருக்கப் பேரில் அனா தரையப்படுந்து என்னால் ஒரு அக்காண்ட் இந்தே right sideல் வரது வசத்து ரேகப்படுத்தனே நான் creditியேகா creditனே CR என்ன சுருக்கப் பேரில் நல்கார் உண்டு அப்படுன் அக்காண்ட் இன்ன T form ஆண்டுள்ளது நமுக்கரியாம் ஒரு இடபாடுகளும் வெந்தப்பட்ட அக்காண்டுகள்லான் ரேகப்படுத்துந்து ஒரு அக்காண்ட் இன்ன ஒரு T form ஆண்டுள்ளது சித்தரதில் காணந்து போலே மோன்டர்ல் சத்திக்குக அவட சித்தரதில் காணந்து போலே அக்காண்ட ஆ அல்ப்பட்டினோடு யோஜிக்கிந்த விதமான அல்லங்கள் இறு வச்சங்கள் உள்ளவையான ஒரு அக்காண்ட் அந்த வரையுந்து ஆ அக்காண்ட் இந்தே left side நான் debit side அந்த வரையுக right side வலது வைசத்து நான் credit side அந்த வரையுக அப்படு ஒரு அக்காண்டில் வலது பாகத்து எடுதுந்து நான் credit T அந்த வரையுந்து எடுது பாகத்து ரகப்படுத்த அப்போர் அக்காண்ட் இந்தே ஏது பாகத்து ரேகப்படுத்துன்னும் என்னதான debitியிகா, creditியியா என்ன உண்டு தேசிக்குந்து நம்மல் காணையும் உண்டாய் ஒரு அக்காண்ட் இன்ன T form ஆண்டுள்ளது T ஆகருதியிலானா அக்காண்ட் தயாராக்குந்து என்ன வருந்தால் அண்டு வசங்கள் உண்டாய் இருக்கு ஒரு அக்காண்டின் அத அல்லை debtor அல்லங்கள் DR அன்னா சுருக்கப் பேர்லானாத் அரையப்படுந்து debitியிது என்னால் ஒரு account இந்த right side இல் வலது பாகத்து ரைகப்படுத்து நான் creditியா என்து வரையந்து creditியா என்து CR அன்னானு சுருக்கப் பேர்ல அரையப்படுந்து அப்போல் ஏத் இடபாடு இடுத்தாலும் ஒரு accountலேக்கு அதினே debitியியும் மற்று accountலேக்கு அதினே காரணம் எது transaction அடுத்தாலம் அதனை ஒரு debit aspectம் ஒரு credit aspectம் உண்டாவும் அல்லை ஒரு receiving aspectம் ஒரு giving aspectம் உண்டாவும் அப்போம் ஒரு transactionம் நம்மல் ரண்டு வெத்தியத்தை accountகளில் ரேகப்படுத்தன்டி விரும் ஒரு account இந்தே எடுத பாகத்து ரேகப்படுத்துன்னும் அதனை debitியான் வரையும் மற்று account இந்தே வலது பா அது நான் அடுக்கு கிடிட்டியான் வரையின்னது அப்பு ஏத அக்காண்ணே debitியனம் ஏத அக்காண்ணே கிடிட்டியனம் என்னது rules of debit and credit நேன் சர்ணம் ஆயிட்டானு தீரமானிக்குந்து நமல் காணை உண்டாயி பிரதானம் ஆயிட்டம் அக்காண்டுகளே அஞ்சாயிட்டானு தரந்திரிச்சிரிக்குந்து assets, liabilities, capital, expenses and incomes இங்கனே அக்காண்டுகளே அஞ்சாயிட்டானு 
അക്കൗണ്ടുകളെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആസ്പെക്ട് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റൂള് നോക്കാം അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് അസെറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അസെറ്റാണോ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആ അസെറ്റ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്താണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാലോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അസെറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് അസെറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാലോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഒരൊക്കം പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് വ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറ അസെറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് കുറയുന്നു അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു അസെറ്റായിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കൂടുന്നു അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൂടുന്ന അസെറ്റ് ഏതാണ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം നേരെ തിരിച്ച് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അവിടെ ക്യാഷ് കുറയുന്നു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ക്യാഷ് നൽകുന്നു പകരം ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ക്യാഷ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ ഇതേ റൂൾ തന്നെയാണ് ഏതിനുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇതേ റൂളാണുള്ളത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഒരേ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണുള്ളത് എക്സ്പെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് റെൻറ്റ് നൽകി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പണമായിട്ടാണ് റെൻറ്റ് നൽകിയതെങ്കിൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചു എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അഥവാ വാടക നൽകിയപ്പോൾ വാടക വർദ്ധിച്ചു റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചു അവിടെ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ചിലവ് വർദ്ധിച്ചു റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിലവാണ് റെൻറ്റ് നൽകിയാൽ ചിലവ് വർദ്ധിച്ചു ആ റെൻറ്റ് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പണമായിട്ടാണ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ
റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അത് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന അർത്ഥം എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് റെൻറ്റ് നൽകിയെങ്കിൽ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പണമായിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറഞ്ഞതിനാൽ നേരെ തിരിച്ച് ചെക്കായിട്ടാണ് നൽകുന്നതെങ്കിലോ ചെക്കായിട്ടാണ് റെൻറ്റ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കുറയുന്നു അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് നൽകേണ്ട ഏതാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനാണെന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ മടമായിട്ട് ചെലവിനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ചെക്കായിട്ടാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ എക്സ്പെൻസുകൾ കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റുകൾക്കും എക്സ്പെൻസുകൾക്കും ഒരേ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകളുടെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റൂളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ബാധ്യത കുറഞ്ഞാലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാധ്യത കൂടിയാലോ ബാധ്യത കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തി പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കടത്തിൽ വാങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചിലവാണ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിലവാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിലവ് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചിലവാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സാധനങ്ങൾ കടത്തിലാണ് വാങ്ങിയത് കടത്തിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പണം കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആരിൽ നിന്നാണോ കടത്തിൽ വാങ്ങിയത് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണോ സാധനങ്ങൾ കടത്തിൽ വാങ്ങിയത് ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബാധ്യത വർദ്ധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാധ്യത കുറഞ്ഞാലോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന റൂള് അസെറ്റിൻ്റെ റൂളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോ ഇൻ കേസ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഐ മീൻ ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാലാണ് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേ സമാനമായ റൂൾസാണ് ക്യാപിറ്റലിനുള്ളത് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ക്യാപിറ്റലിനുള്ളത് കാരണം ഉടമസ്ഥനോടുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലയബിലിറ്റിയുടെ അതേ റൂൾ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലിനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് അഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മൂലധനവുമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിന
ബാധ്യതയാണല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മൂലധനം വരുന്നു അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ക്യാഷോ മറ്റ് അസെറ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ക്യാഷിനെ മറ്റ് അസെറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനാണ് കാരണം ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണമോ സാധനങ്ങളോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഡ്രോവിങ്സ് ആണ് ഡ്രോവിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡ്രോവിങ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രോപ്പറൈറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപ ഉടമസ്ഥൻ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉടമസ്ഥൻ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന തുക ഡ്രോവിങ്സ് ആണ് ഡ്രോവിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് കുറയുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തെ സംബന്ധിച്ച റൂളാണ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച റൂള് ലയബിലിറ്റിയുടെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും അതേ റൂള് തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ചിലവ് വർദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചിലവിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വരുമാനത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻകം അല്ലെ റവന്യൂൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ വർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വരുമാനം ലഭിച്ചാൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇൻകം ആകുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻകം അല്ലെ റവന്യൂവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് അവിടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം വരുമാനം കൂടിയാലോ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് തരം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ച് പറയാം ഒന്ന് അസെറ്റിനെയും എക്സ്പെൻസിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് അസെറ്റിനെയും എക്സ്പെൻസിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് അവിടെ അസെറ്റോ എക്സ്പെൻസോ വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂവിൻ്റെയും നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസോ ക്യാപിറ്റലോ റവന്യൂ അഥവാ ഇൻകമോ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം So these are the rules of debit and credit in respect of five categories of accounts. So the account is called the first time to get the account. The account is called the account. Assets, liabilities, capital, expense and incomes. That's why we call the assets and expense. That's why we call the rules of debit and credit. Debit the increase and credit the decrease. And credit the decrease. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം അഥവാ റവന്യൂ ഇവയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് കുറഞ്ഞാലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഈ റൂളുകളെ നമുക്കൊന്ന് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ
ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസും അതേ റൂൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതേ റൂൾസ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഇൻകംസ് ആണുള്ളത് സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ മോഡേൺ റൂൾസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപ മൂലധനവുമായിട്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അവിടെ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം വരുന്നു അമ്പതിനായിരം ക്യാഷ് കമ്മിങ് ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അസറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏത് അസറ്റാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അസറ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഏതൊക്കെ അസറ്റുകളാണോ വരുന്നത് ആ അസറ്റുകളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വരുന്നു അല്ലെ ഫർണിച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏത് അസറ്റാണ് കൂടുന്നത് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം നേരെ തിരിച്ച് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം പണം നൽകിയിട്ടാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കുറയുന്നു ഒരു അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറയുന്ന അസറ്റ് ഏതാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഏത് അസറ്റാണോ വാങ്ങിയത് ആ അസറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പണം നൽകിയത് കൊണ്ട് അവിടെ ക്യാഷ് കുറയുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നതിനാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എട്ട് അനദർ എക്സാമ്പിൾ പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപ വാടക കൊടുത്തു ഐ മീൻ ശമ്പളം നൽകി ജീവനക്കാർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം നൽകി അപ്പം ശമ്പളം നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചിലവാണ് ചിലവ് വർദ്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ചിലവിൻ്റെ പേരാണ് സാലറി ശമ്പളം ആ സാലറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചു എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് കുറയുന്നു കാരണം ശമ്പളം പണമായിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ക്യാഷ് കുറയുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ക്യാഷ് കുറയുന്നു ബിസിനസ്സിൽ പണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലെ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് വിത്ത് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലെ പണം കുറയുന്നു
ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ചിലവായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് പർച്ചേസസ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അതിനാണ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനാണ് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിലവാണ് ചിലവ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് റൊക്കം പണം കൊടുക്കുന്നു ക്യാഷ് കുറയുന്നു ക്യാഷ് കുറയുമ്പോൾ അസെറ്റ് കുറയുന്നതിനാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു എട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് റൊക്കം പണത്തിനാണ് വിറ്റത് എട്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ അവിടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം വന്നു ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു സെയിൽസ് നടത്തി അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റവന്യൂ ആണ് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ് വരവാണ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ അവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരുമാനമാണ് വരുമാനം വർദ്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ റവന്യൂ അല്ലെ ഇൻകംസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റുവരവെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു വരുമാനമാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി പണം ലഭിക്കുന്നു അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനമാണ് അതേസമയത്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം വരുന്നു ക്യാഷ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടി തരികയാണ് ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതാണ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലെയും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതാണ് ദെൻ ജൂൺ എട്ടാം തീയതി ഓപ്പൺ ഡേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദെൻ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം മെസ്സേജ് ഫാഷൻ ഹൗസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങി ആരിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ഫാഷൻ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഹൗസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ദെൻ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫാഷൻ 
ചെക്കിലൂടെയാണ് കൊടുത്തത് ദൻ ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു മെസ്സേഴ്സ് മോഹിത് ബ്രദേഴ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സാധനങ്ങൾ കടത്തിൽ വിറ്റു ആർക്കാണ് വിറ്റത് മോഹിത് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്കാണ് വിറ്റത് അവരാണ് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഹിത് ബ്രദേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല പീരിയോഡിക്കലായിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കേസിലെ പോലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലെയും ലാഭം ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല കാരണം വർഷം അവസാനമാണെന്ത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ടാണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഭത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അതും കടമായിട്ടാണ് വിറ്റത് ദൻ അവസാനമായിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ക്യാഷ് സെയിൽസ് പതിനയ്യായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു പട്ടിക ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം ഡേറ്റും ട്രാൻസാക്ഷനും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഈ ക്രമത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നു മുന്നോടിയായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഇതുപോലെ മറ്റ് ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും വിട താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ